Magandang araw, oras na para sa pinakabagong balita sa lagay ng panahon at sa mundo ng science and technology. Ako po si Jel Miranda and we welcome you to DOS TV, Science for the People. Academician Ruben L. Villarreal is an agriculture-based scientist who is best known for his contribution towards the development of farming methods. Ang kanyang mga na-develop na methods ay napakinabangan hindi lamang ng mga Pilipino, kundi maging ng ibang lahi sa iba't ibang bahagi ng mundo. Balikan ang kwento ng isang henyo dito lamang sa Sinesyensya. Well, pinili ko ang mag sa Pilipinas pagkat unang-una nais kong ang aking mga anak ay lumaking mga Pilipino. Kapagkat sila naman ay talagang Pilipino, tatay at nanay nila ay Pilipino. Kung ano ang hirap at hinawa nila sa Pilipinas, dapat iyon ay maranasan nila. Sa madali talita, itawag nila doon love of country. Hindi pala kaya pwede nga tawagin nila doon love of country yun. Alam mo, nakakahiyaman na, pero talagang ni sa guni-guni ko eh, ako eh magiging isang manaliksik o isang scientist. Sapagkat nung kabataan ko, ang hili ko talaga ay magsundalo. Yun palagi na sa isip ko, ang mga laro ko tungkol sa pagsundalo. Pagkatapos nung aking ginagawang pagitinda ng mga uchi at ng mga kakanen, pag uwi ko ng bahay, laro na naman ako tungkol na naman sa sundalo. Sa madalit salita, hindi sa guni-guni, hindi ko naisip na ako'y hahantong dito sa isang pagiging akademisya ng National Academy of Science and Technology. Kaya nang sinabi ko kanina, bata pa, gusto ko nang magsundalo. Talagang gusto kong pumasok sa Philippine Military Academy. But God has uh, other plans for me. I did not qualify because of my height. And that transformed my life forever. Because it turned out that uh, instead of becoming a soldier, I would land at the UP College of Agriculture. Because at that time, President uh, Magsaysay was very empathic in convincing new graduates and the youth of the land to pursue agriculture as a career. So I enrolled at the UP College of Agriculture. And then at the UP College of Agriculture, I thought that I would become an engineer. But you see, I come from a very poor family. 
So my thinking was that uh, as soon as I enroll at the College of Agriculture, given the opportunity, I will I would apply for student assistantship. So I went to the Department of Ag Engineering, and fortunately, I was not admitted. And then one day, I saw in a bulletin board an announcement from the then uh, uh, Dr. Jiscoro L. O'Malley, the head of the uh, Division of Plant Breeding, asking all those in the list to report to him for interview. So I went to see him. He asked me, oh, where do you intend to, to major? And my answer was very quick. Sir, if uh, you will give me assistantship, I will major in plant breeding. And so that did it. He called the clerk and said, Gary, please prepare the appointment paper of Billy Real. He can report starting tomorrow. So I ended at the Institute of Plant Breeding, or the Division of Plant Breeding at that time. The Department of Agronomy has three main divisions. Division of Farm Crops, Division of Horticulture, and Division of Plant Breeding. Now, Farm Crops would deal with the annuals uh, like uh, rice, corn, mung bean, soybean, etc., etc. And horticulture would mean the growing of fruits, the growing of vegetables, the growing of perennials. And division of plant breeding, of course, is disciplinary, where all the breeding activities or the breeding work and breeding studies uh, were conducted. And as a student of plant breeding, I was given a choice of uh, what crop to work on. Would it be corn? Would it be rice? I decided to work on corn with uh, a certain uh, Dr. Ibarra Santos and his assistant at that time, Mr. Plabiano Aquilisan. Mahalaga, maunawa natin ano ba yung plant breeding. Uh, plant breeding is the art and the science of improving crops and plants genetically. Sa madali salita, ang anumang uri ng vegetable na makita mo ay ganong uri dahil sa kanyang genetics at dahil sa environment. Halimbawa, ng environment, kung anong fertilizer, kung gaano karami ang tubig, kung anong cropping system ang gagawin, kung ano ang pamamaraan ng pagbobomba, kung ano ang ibobomba, etc., etc. Sa madalit salita, kahit napakaganda ng iyong genetics, kapag yung environment ay hindi tama, ay walang mangyayari. In other words, the crop and animal production that we have experienced or we have seen in the Philippines uh, are more or less governed by, by genetics and environment. The, the next question is, uh, are there significant uh, contributions of plant breeders in terms of crop and animal production? If you come to think of it, all the rice that you eat, all the corn that you eat, all the mung bean, the soybean, the sitaw, bataw, at patanik na kinakain mo, yan ay nangangailangan na mahusay na genetics at mahusay na environment. Sapagkat kung hindi tama ang genetics mo, ay walang mangyayari. In other words, kinakailangan may tamang binhi at saka tama ang pag-aaruga doon sa binhing yun upang makuha mo ang yung potential na yield ng anumang crop. Gayon din sa kamatis, kamatis yung aking linye. Kapag ka nagtanim ka ng kamatis na susceptible sa bacterial wilt, almost 100% yan patay. 
Pero kapag ka nakakuha ka ng tamang variety ng tomato na maraming na-develop dito sa Institute of Plant Breeding, ay makakakuha ka ng kamatis na may bunga. Madali tulit ha, kikita ang farmer. So, kung tata gagamit ka ng tamang variety o tama ng uri ng bunhi, mas malamang ang pagkakataon na malaki ang aanihin mo. Tulad yung hybrid rice at yung ordinary rice. Yung pangkaraniwang rice ay tinataasa ng mga 10 to 20 percent yield ng hybrid rice. So it is very important that you use the appropriate variety or the appropriate seed. Yan ang practical application sa mga magsasaka. Si Gina naman, is part of Lotus. Bigyan mo kami ng magandang pollen. Ha? At pagkatapos nito, kinakailangan successful ang pollination. Nang dumami yung, yung lahi. O, nasa sa'yo na yan. Tapos yung mga buto eh. Kinakailangan mag-germinate. Ha? Please. Ang sabi nila, pagka kinausap mo ang halaman, yan ay nagre-respond. Hindi lamang kumikibo sa iyo, pero makikita mo naman sa uri ng buto na ibibigay sa iyo. Kaya ako, pagka nagpopolinit ako noon, eh, kina, talaga nakikipag-utok sa mga halaman, abay, very successful ang aking mga pollination na nangyayari. <laughs> Napag-usapan lamang yun. Pero, well, okay, ganun. Nung ako, yun, uh, ako kasi, I am a vegetable breeder. Uh, ang tinarabaho ko yung eggplant, tomato, cabbage, and then the vegetables na yun ang aking mga ginawa. Meron lang akong mga three or four na panuntunan sa buhay. Unang-una, live simply. Number two, love generously. Huwag kang mahinayang na tumulong sa iba. Number three, care deeply. Kung tutulong ka at magmamahal, haba, paiktingin mo na, palalimin mo na. Speak kindly. Huwag kang magsasalita na masama sa iyong kapwa pagkat wala ka nang mapupulot yan eh. Pero pag nagbigay ka ng magandang salita para sa iyong kapwa, nako, hindi ka malilimutan. Kumakain na yun ang Jollibee, ikaw pa maalaala. Para sa mga, mga would-be scientists, sa mga, mga mag-aaral sa kasalukuyan, at siguro sa lahat ng mga Pilipino na, ang unang-una ay kinakailangan magkaroon ka ng mahusay na basic foundation. Ang ibig sabihin noon, kinakailangan mag-aaral kang mabuti yung study habit mo sa bata pe ginagawa mo na. Number two, kinakailangan matuto ka na sa teamwork sapagkat ang lahat ng suliranin ay komplikado at hindi isa ang solusyon. Kaya kinakailangan maraming utak ang dapat magtulong-tulong para magkaroon ng kalutasan ng anumang problema. Kinakailangan din ay talaga maging hardworking ka. Hindi pwede yung papeke-peke lang. Talagang kinakailangan magtrabaho. Naniniwala ako na siyensa ang pag-asa ng ating bayan. Subalit para ito ay magkaroon ng katotohanan, kinakailangan din naman natin ang mga magsasaka at ang gagamit ng, ng mga biyaya ng agham na maunawaan nila kung bakit ito ay kailangan. Gayun din ang pagtatanmin ng palay. Kung ikaw ay gagamit ng binhe na napakataas, 
At ito naman ay niligyan mo ng maraming abono, dadapa at dadapa yan. Subalit kung gagamit ka ng mga makabagong variety ngayon ng palay o ng binhi, lalo na ng mga F1 hybrids natin tinatawag, kahit ligyan mo ng maraming fertilizer, hindi dadapa yan at bibigyan ka ng maraming bunga. Again, hindi ba napakagandang pag-asa nito sa mga magsasaka na tumama lamang ng tamang binhi, tumama lamang ng tamang pamamaraan ng pagkatanim, ay lalaki at lalaki ang kanilang ani. Yan ang sinasabi kong pag-asa ng siyensa dito sa ating bansa. At alam naman natin na yan ay pinagtutulong-tulungan ng mga team natin pamagitan ng Department of Agriculture, Department of Science and Technology. Tanggapin natin ang katotohanan na wala mangyayari sa mundong ipabaw na di may kagaling ang nanasa ang mahal na Panginoong Patana. At nang nasain ang mahal Panginoon niyan, hindi niya tayo ng agham. Sapagkat ang agham ay siyang makakatulong sa atin upang maunawaan natin kung ano ang nangyayari sa kalikasan. Mga batas ng kalikasan na tayo mismong mga tao ang makakadiskobre kung papaano mo ito gagamitin. Kung tama ang iyong pinag-aralan sa agam at tama ang iyong damdaming para sa ikubuti na nakakarami, tutulong at tutulong ang mahala Panginoon sa iyo upang ito ang maging mahusay na manalisit o maging mahusay na scientist. Kaya pala sabi ko, ang agham ay talaga pag-asal bayan. Philippines, situated along the Typhoon Belt and the Pacific Ring of Fire, is exposed to numerous natural hazards, making it the third most disaster-prone country in the world. Being highly vulnerable to numerous natural calamities, resource assessment for planning and decision-making is crucial for the protection and conservation of these natural resources. The question is, how do we protect them? Resource assessment involves identifying these resources, their location, their status, and their characteristics. Detailed information about these resources are needed by the government agencies and local units for better planning and decision making. The UP Training Center for Applied Geodesy and Photogrammetry, or UPTCAGP, together with 14 state universities and colleges and higher educational institutions, is currently undertaking a directed research program entitled Nationwide Detailed Resources Assessment Using LIDAR or Phil LIDAR 2. This is funded by the Department of Science and Technology through its Grant in Aid or GIA program monitored by the Philippine Council for Industry, Energy and Emerging Technology Research and Development or Fissured DOST. Phil LIDAR 2 aims to complement ongoing programs of government agencies by utilizing the groundbreaking light detection and ranging or LIDAR data, develop methodologies for extracting resource features from LIDAR and other RS data, produce high-resolution national resource maps, produce vulnerability assessment maps for high-value crops and coastal resources, and formulate recommendations to help address future local supply and demand in agriculture, coastal, forest, and renewable resources. The first project component is the Agricultural Resources Extraction from LiDAR Surveys, also known as PARMAP. PARMAP aims to provide an updated and detailed inventory of the agricultural resources in the country. This deals with the development and application of methodologies 
with extraction or mapping of agricultural crops and vulnerability assessment. The project utilizes datasets from LiDAR surveys, other remote sensing systems, and field measurements. The second project component is the Aquatic Resources Extraction from LiDAR Surveys, also known as COASTMAP. COASTMAP aims to develop procedures and workflows for extracting and characterizing coastal resources such as aquaculture, mangroves, corals, seagrass, and other aquatic resources from LiDAR surveys. This also involves vulnerability assessment of coastal resources. The third project component is the Forest Resources Extraction from LiDAR Surveys, also known as Frexels. Frexels aims to develop procedures and workflows for extracting and characterizing forest features, such as tree count, canopy height, canopy gap enclosure, biomass and carbon stock from LiDAR data, and validate it with field measurements. The fourth project component is the development of the Philippine Hydrologic Dataset for Watersheds from LiDAR Surveys, also known as PHD. PHD aims to develop procedures and workflows using various geographic data models to generate different hydrologic datasets in watersheds. The last project component is the Philippine Renewable Energy Resource Mapping from LiDAR Surveys, also known as REMAP. REMAP aims to assess the renewable energy resource potential of the country for biomass, hydro, solar, and wind, and to perform site suitability assessment for the development of these renewable energy resources. Each component aims to develop a detailed and comprehensive database of all the natural resources extracted that may be used in various applications, such as production of high-value crops, irrigation assessment, aquaculture production, forest protection, water resource monitoring, and discovery of renewable energy sources. The results and outputs of this study will be used by planners, managers, and decision makers in the local government units and other target beneficiaries for use in applications, including but not limited to natural resource management, land use planning and development, and capacity and resilience building. Nagbabalik po ang DOS TV Science for the People. Alamin ang latest update sa lagay ng panahon ngayong araw mula sa DOS TV Pag-asa dito sa aming weather update. Good morning sa inyo mga viewers ng DOS TV. Ako si Nico Speñaranda para maghatid ng weather update ngayong umaga sa araw na ito. Meron nga sa ating mga nakaapektong bagyo kahapon dito sa Southern Luzon at uh, Central Luzon. Ito yung Sea Tropical Depression Marine. Ngayon na isa na po itong uh, tropical storm at may lakas na 70 km per hour at bumubugso ng 90 km per hour. Pero itong si Maring ay uh, inaasahan na lalabas na ng Philippine Area of Responsibility mamayang gabi or bukas ng madaling araw. Samantala, meron tayong isang bagyo na si uh, Typhoon Talim or Tropical or Typhoon Lani rather na nasa loob ng par. Talim po ang kanyang international name. Ito po ay uh, nananatiling uh, nandito sa may uh, northern boundary ng par at inaasahan naman na hindi makaapekto dito sa ating bansa. Ang tinatahak po nitong direksyon ay uh, pa west northwest sa bilis na 22 kilometers per hour. Malakas po itong bagyo pero uh, hindi nga po nagbabanta dito sa Batanes area. Ngayon, tingnan naman natin ang mga track ng bagyong ito. 
So ito ang uh, truck ni uh, Typhoon Lani at uh, inaasahan natin na lalabas na ito ng uh, Philippine Area of Responsibility uh, mamayang uh, or bukas ng madaling araw, so after midnight. At uh, tinatahak nito ang direksyon dito sa Okinawa region ng Japan at uh, kung saan naman ay uh, mananalasa po ang bagyong ito roon. At uh, nakikita naman natin na wala naman itong direktang bansa banta rather dito sa kalupaan ng Luzon. Samantala, ito yung uh, attract ni uh, uh, Tropical Storm um, uh, Tropical Storm uh, Maring at uh, nakikita natin na ito ay kasalukuyan nandito sa may West Philippine Sea at inaasahan naman na uh, tutungo na to pa west northwestward dito sa western boundary ng PAR patungo po dito sa southern China Hainan area. Ngayon, tingnan natin ang magiging weather dito sa Luzon. Dahil nga meron pa rin uh, bagyo o sama ng panahon sa West Philippine Sea, inaasahan natin may mga pagulan pa rin mararanasan itong areas ng uh, western section ng southern Luzon and uh, Sambales, Bataan, Cavite, and itong Occidental Mindoro. Uh, dudot pa rin yan ng uh, uh, mga induced na ulan ng bagyong si Maring. So ang uh, 30 degrees dito sa Metro Manila, 31 degrees sa Legazpi City, uh, 32 degrees Puerto Princesa, at uh, 24 degrees sa Baguio City. Samantala dito sa Visayas, mas maganda ang panahon na inaasahan natin. Meron lang mga chance na mga pulupulong pagulan sa bandang hapon o gabi. Meron din chance na mga thunderstorms. Dito sa Metro Cebu ay 33 degrees. 33 degrees din dito sa Tacloban City at 30 degrees dito sa Iloilo City. Ngayon dito sa Mindanao, makikita natin na dahil nag-uumpis ang umapekto itong uh, intertropical convergence zone dito sa Mindanao, inaasahan natin ngayong araw maaring magkaroon ng mga maulap at uh, ma may mga pagulan o thunderstorms mararanasan sa araw na ito. Uh, 32 degrees sa Cagayan de Oro City, 32 degrees sa Davao, at 32 degrees sa uh, Sambuanga City. Ngayon, dahil nga may bagyo tayo dito sa West Philippine Sea, ang naasahan natin na uh, maalon at mapanganib po sa maliliit na sasakyang pang dagat itong area ng uh, western seaboard ng southern Luzon at uh, central Luzon. Kaya naman ang mga areas dito sa mula sa Bales, Bataan at uh, western seaboard ng Metro Manila, Cavite at pati na rin ng uh, Mindoro ay uh, mapanganib po at uh, inaabisuhan natin na wag muna maglayag ang ating uh, mga mangingisda at maliliit na sasakyang pang dagat. At dahil po dyan, meron tayong moderate to rough dito sa western uh, sa may Sulu sea. At uh, dito rin sa may western uh, section ng uh, Luzon. While dito po sa area ng eastern side po or eastern seaboard ng bansa, slight to moderate lang ang aasahan natin. Slight to moderate din ang uh, kondisyon dito sa mga karagatan na nakapaloob sa kabisayaan. Ngayon para sa ating 3-day forecast dito sa Metro Manila, magandang panahon pa rin ang inaasahan natin. Meron lang mga tsansa na mga rain showers o yung mga pulupulong pagulan sa dakong hapon at gabi. 31 degrees uh, bukas at uh, mas mainit po sa Sabado, 33 degrees. Ngayon dito naman sa Metro Baguio City, sa Baguio City ay uh, 25 degrees ang inaasahan natin. Mas mataas ang uh, temperatura sa Sabado at magandang panahon naman ang inaasahan natin sa susunod na tatlong araw. Dito naman sa Metro Cebu, uh, magandang panahon ang inaasahan natin. Of course, may chance lang ng mga thunderstorms sa dakong hapon o gabi. Ang pinakamainit po ay 33 at 34 po ng Sabado. Ngayon sa Metro Davao, dahil nga lumalakas ang impluensya nitong uh, intertropical convergence zone, inaasahan natin mataas ang chance nitong mga scattered na rain showers at thunderstorms sa susunod na tatlong araw. 30 degrees uh, sa Friday at uh, 31 degrees din sa, sa, sa Sabado. Ang ating sunrise po kaninang 5.45 at ang ating uh, sunset mamaya po ay 5.59 p.m. Yan ang latest weather update mula sa weather forecasting section ng Pag-asa. Magandang umaga po ako po si Nico Speñaranda. DOS TV would like to thank Filipino Creazione de Mano Incorporated. Visit their showroom at Ground Floor Lobby, PSMBFI Building.
318 Santon Road, West Crame, San Juan City. CITAV, the world's leading source of reliable and authoritative news, views, and analysis on information about science and technology for global development. Visit their website at www.citev.net. And that's it for today. For more information, just log on to www.dostv.ph and visit our social media accounts. Abangan din ang updates sa lagay ng panahon mula sa DOST Pag-asa tuwing alas 5 ng umaga at alas 5 ng hapon. Always remember, in progress, science is the key. Kaya sabay-sabay tayong makiisa at gamitin ang siyensya. Kami ang DOSTV, the program that delivers science for the people.